，好漂亮的蛋糕啊！真的，吃蛋糕。陈总一个惊喜，让陈总在这个最豪华的套房里度过一个生日之夜，好不好？好。而这个彩箱里呢，有三种彩球，红、白、蓝，但是红的只有一只啊。如果谁抽到了这只红的，就为我们的套房买单，怎么样？好。来，我们先来了啊。哦，白色，什么颜色？什么颜色？会不会是你？嗯。你猜猜。是你。嗨。<笑>恭喜这位小姐抽的红色彩球，为我们五千元的套房买单，掌声！可以刷卡吗？可以。蛋糕，吃蛋糕，吃蛋糕，吃蛋糕，吃蛋糕，吃蛋糕。一会儿过来。付得起吗？要不要帮你？知道你有钱，几千块我还给得起，还是我来吧。给我。陈家的黄金之夜，轮不着你付钱吧？知道男朋友是干什么用的吗？就是给自己女朋友付钱的。郎才女貌，门当户对。不但要给陈家付房费，没准我还跟他共度良宵呢。反正我跟你已经结束了，我现在对你没什么兴趣。我帮你付这个房费，就算是对咱俩游戏的一个补偿吧。哼，躲什么呀？游戏嘛，玩不起啊。给你放哪儿啊？沙发上吗？哦。帮我要一瓶香槟。嗯，现在送上。哎。喂，不用了啊，谢谢。哎。我想喝酒。别喝了，咱明天上班呢。那你陪我聊会儿天儿。哎呦，都累了一天了，咱能歇会儿吗？就聊一会儿。来。行了，聊一会儿啊。海潮，哎，每天我回家的时候，房间都空荡荡的，很孤独，很想有个人能陪着我。咱能不演琼瑶戏吗？抱抱我吧，妹妹，听哥一句话，早点歇着，再见。站住！你什么意思啊？没什么意思，就是想回去睡觉了。那你跟我上来干什么？你喝多了，又拿这么多东西，放心不下，上来看看。我没有喝多。哦，那就是我多虑了，在这歇着，拜拜。邓小可为什么会泼你酒？
站住！你这份文件是怎么做的？完完全全不是我要的东西。邓小可，是不是现在已经没有心思工作了？我重做吧。重做？客户的时间你耽误得起吗？我告诉你，如果文件做不好，不要来见我。大家应该都知道今天开会的内容。下周就是本公司的季度表彰大会，每个部门都会评选出最佳员工。经过这一个季度的考察，我们研究决定最佳员工的人选。邓小可，恭喜你。小可，跟大家讲两句话吧。说两句。这最佳员工怎么落在邓小可头上了？他才来多久？这你就不知道了吧？人家后台硬呗。你是说，他和陈家的关系啊？他不光跟陈家的关系好，跟徐岩的关系也不一般呢。好了，走了，走了。哎，走喽，上班吧喂，陈总，我们来聊一下吗？陈总，您喝点什么？美式咖啡。稍等一下。想跟我谈点什么？这是公事，应该在办公室里谈。对不起，我不太懂规矩，不过我还有点私事想跟你聊聊。我不太习惯跟下属建立私人关系，而且我对别人的私生活也不感兴趣。是吗？谢谢陈总一直以来对我的照顾，这次能破格当选优秀员工，多亏了陈总。不用客气。我选你当优秀员工，是因为你配得上这个称号。谢谢。其实能被大家孤立，能被传跟徐总的不正当关系，对我来说是特别好的磨练。谢谢陈总的用心良苦。如果你想好了要辞职，就把这封信交到人事部去。不过我想劝你，还是好好的再想一想。之前那些星座我都是胡说八道的。其实摩羯女跟水瓶男是绝配，真的。我还有事，你慢慢喝吧。嗯、你好，这是您点的咖啡。买单。对不起，刚才那位小姐已经买过了。介绍你来这儿工作的向总来了。怎么，你们不认识？哦，认识。呃，不认识，怎么会介绍他来你这工作呢？小花，好好干。好
。沈小姐，上车吧。你认识魏珊珊呐？嗯，我们是好朋友。这个世界真小，绕来绕去都是熟人。对呀、啊，早知道这个工作是你介绍的，我就直接去找你了。谢谢啊。小四，不用谢，这工作还行吗？挺好的，我从来没有在这样的公司里上过班。有时候做完一件事情，得到大家的认可。这种感觉就觉得自己好像可以抬头挺胸的面对整个世界，我觉得这可能就是上班的乐趣，是吗？一个那么热爱工作的人，上班的时候会玩硬币？那个，那个是特殊情况，我头一次分神就让你看到了。什么特殊情况？说来听听。我在网上聊了一个网友。他约我今天见面，在丽都饭店，然后说一直等我，等到我去为止。留硬币，决定你去还是不去？嗯。如果你真的想交男朋友，我建议你换另外一种途径。网络鱼龙混杂，欺骗性太大了，还不如去上《非诚勿扰》那个相亲节目，你看过吗？看过，珊珊不是去过吗？对。他有跟我说过，哦，他找到男朋友了吗？好像有一个男孩在追他。哦，我见过那个男孩，但我觉得配不上他。你觉得呢？你见过他没有啊？我没有见过，可听珊珊提过几句。他怎么说？他说那男孩挺好的。你觉得他配得上珊珊吗？不大合适。为什么？那个男孩连个正经工作都没有，反正我看不上。那你应该劝劝珊珊。向总，嗯，你好像很关心珊珊的私生活呀。她不就是你家的一个家庭老师吗？哼，我只是关心一下嘛。买两身衣服就可以管人家的私生活了吗？我送衣服给她，是为了谢谢她费心照顾我女儿。我并不关心她的私生活，刚才也只是随便聊聊而已嘛。哎，你们俩吃啊？来吃。这吕晨回来这么多天了，到现在我也没见着他。哎，上次因为个大手术也没去成，正好这星期天啊，我没什么安排。哥，你把他们都叫上，大家一块聚聚啊。不用了，爸，他回美国了。他回美国了？哎，那你你们俩事儿怎么定的？分了，分，这怎么说分就分了？这这，可儿，怎么回事啊？怎么怎么怎么决定的呀？我想回屋待会儿，您慢慢吃吧。哎，哎呀，哎你不说说怎么回事？什么怎么回事啊？你怎么不知道？不知道。不对，是刚才听他说才知道、啊。不用猜，肯定是你在里边又干什么了，说什么了？我满意说。这下你满意了吧？你高兴了吧？哎，你呀、啊、你呀、啊，我我怎么说？我没有，我跟你说真没有。他那个……行行行，我不说了，你自己吃吧。想什么？那个沈叔叔给了两张芭蕾的票，你去看呗。你跟爸去吧。嗯，你看不懂那么高雅的东西，你去吧。妈，我不爱看芭蕾。你去散散心呗，找个合适的人一起，好不好？您觉得谁合适啊？要不咱租一舞台，我在那唱歌、跳舞、朗诵。给人特长展示
。只要看上我了，谁就跟我去，行吗？哥，你别这样好吗？你这样妈心里更难受。妈希望你理解。妈，我就是想安静一会儿，您能让我待会儿吗？你要是……心里特别难受，想发泄你就发泄出来。妈没事好不好？我真没事儿，我好着呢。妈，您出去吧。真没事儿。妈，对，没没事儿。你把汤喝了。要不要我送你到门口啊？嗯，不用了，我走两步就好了。向总，今天谢谢你让我做了一个正确的选择。什么正确选择？没去见那个网友啊。哦，这是我的荣幸。那我先回去了。好，再见。再见，拜拜。今天怎么回来这么晚呢？哦，晚上和一个朋友吃饭。小可呢？沈华，嗯，可的事儿你知道吗？知道呀，不就是吕晨回来了吗？又走了。啊？可说已经走两天了，他们之间好像发生点什么事儿，这回好像是彻底了。是吗？他在屋呢，你你去劝劝他。另外你。看一看到底是为了什么？好，放心吧。小可。妈说才知道吕晨走了，怎么这么大的事儿也不跟我说呀？还当不当我是词啊？没事啊，我今天晚上二十四小时奉陪，我就是你的垃圾桶，什么话慢慢说。你怎么来了？我我过来看看你，过两天我就走了。走哪儿去啊？回美国，正好那边很多朋友好久不见，借这个机会聚一聚。嗯，换个环境，干点不一样的事儿，没准对你是件好事儿。但是走之前，我有些事情想要搞清楚。其实吧，糊涂着要比。清楚着好，我不太想当一个糊涂的人，我想知道答案。好，行，你问吧。诚实的回答我。可以。上次公司的晚宴，照片的事情是不是你在帮邓小可？我不想因为我出的主意误伤了他。那个时候你就知道他是我的下属。知道。为什么不告诉我？嗯，因为我跟小可本来就没什么，所以觉得没必要告诉你。如果没有小可呢？这是两码事儿，跟小可没关系。咱俩都认识那么多年了，要有机会，不早就有了。所以是我一直在打扰你的生活。你别这么说，我一直把你当成我最好的朋友，真的。可是你得明白，朋友可以有很多，可爱人只能有一个。明白了。从今天开始，我要离开郑海潮的生活，回到自己的生活当中。我送你，不用送了，只要你今后想着我就行了。想着，一定想着。陈家还是陈总？陈总
是我重要的生意合作伙伴，我一定会想着他。陈家呢？是我生命的乐章里一个音符，也许它不是主音，但是如果缺少了它，我的乐章可能也就跑调了。我已经要到我想要的答案了。以后工作的时候，别太拼命了。还有就是公司的事情我已经交接好了，别太意气用事，别以为所有的人都会像我一样让着你。知道了。我走了。有什么需要我帮忙的，就直接给我打电话。是爱的人只有一个。喝点橙汁吧，鲜榨的。那你这是打坐、冥想？哦，我听说哈，人在失恋的时候，练练瑜伽啊，打打坐、冥想一下，有助于心态平衡，挺好的。我这照镜子呢，你终于笑了。哎，你就别跟我这儿添乱了，我这烦着呢。我也烦着呢。你有什么可烦的？你又没失恋。我，我失，我都没练。我失什么练？怎么了？不是，那男的不是挺好的吗？差不多得了。有时候吧，我就觉得我看不透他，怎么了又？上次我去他们家，然后来了一女孩，帮他照顾花草树木。那女孩对他挺好的，而且那女孩还知道我是谁。谁呀、啊？那人？他说是他表妹，可是我就是觉得关系不太一般。怎么不一般了？上次我路过刘旭刚他们公司，在门口的时候。我看到俩人就抱一块儿了。这表哥跟表妹拥抱一下，不证明什么。哎呀，可能是女人的第六感吧。反正我就觉得关系没那么简单。你这是在吃醋吧？别胡说，这是什么醋？之前有一个人冒着大雨给人照顾花草去了，谁呀、啊？这人？我照顾花草跟刘旭刚本人没关系，我是多么热爱花草树木的一个人呢？啊，对对对，你就是特别好，对，好人。好，也别耽误我冥想。行行，我想你呢，啊。哎，你能换一地儿吗？你这样这么坐着，我容易受伤。<笑>你坐这儿，我怎么冥想啊？我不，我就想让你陪着我。小可，哎呦，你就不不。喂，珊珊，珊珊，找你的，去吧。我不去。哎呦，你去吧，人在这喊，邻居都听见了。喂，珊珊，小可，嗯，你帮我去行吗？珊珊，人找你，我去干嘛呀？小可，我真没这心情。小可，行行行行行，我真受不了你这刺激，我去还不成吗？小可，你
的课你最好了。行了，别给我来。你最疼你表姐了。<笑>再喊就吐血了。怎么喊了半天把你给喊下来了？你以为我愿意下来？珊珊人呢？他为什么不下来？人不想见你呗，多简单呀！这，他为什么不想见我呀？不想见就是不想见，你再喊也没用。那总得有个理由吧？你让他下来见见我呗。你上去问问他。我能上去吗？你回去吧，真没戏。那你告诉他，我在这儿等他，直到他下来为止。我估计他下来是没什么希望了，我妈下来倒是有可能的。哦，到时候打你，你可受着点儿。怎么，你妈想棒打鸳鸯？我可不怕你妈。说句实话，你妈人挺好的，她就是刀子嘴豆腐心，我能看得出来，她心里面挺喜欢我的。这个过度自信的人真是挺让人受不了的。我没有过度自信。说实话，其实珊珊心里面也有我。我凭什么有你啊？因为我能看得出来，她心里面就是有我。人家图什么呀？你有什么优点呀、啊？我的优点，我有一颗滚烫的心，可以吗？还有呢？我很真诚。还有呢？呵，大小姐，你还要什么？你告诉我。你先解释一下这表妹是怎么回事啊？表妹，表妹就是表妹呗。怎么了？表妹这事儿还真是大事儿，你还是跟珊珊解释清楚吧。我这可是当叛徒了啊！就为这事儿？你以为呢？别再喊了啊！喂，珊珊！珊珊！报告，任务完成了。他怎么说？他说：“表妹就是表妹，但我说呢，表妹你也得跟人解释清楚啊，你就听听人怎么解释呗。”谢谢啊。哟，给你打电话了，不接。你不接呀、啊？嗯。你不接，你怎么听人解释啊？我现在没有心情听他解释。喂，珊珊说想见你那。那你跟他说我在楼下等他。我没说要见你，你走吧。我。哎呀，你过分了！你好歹听人解释解释，要解释不通，你再不理他也不迟啊。我说了，我现在没心情听他解释。好吧，我也没心情管你的事儿了，我走了。这送给你的。爱马仕，这个有点太贵重了吧？无功不受禄啊！我就知道你会这样说的。我有事请你帮忙。你想收买我呀？那肯定不是什么好事儿。你想多了。我下午去商场给自己买鞋，看到这条丝巾，我觉得跟你很配，所以想送给你。但是以我们两个的交情，无缘无故送这个东西给你。你肯定觉得我动机不纯，所以干脆我就请你帮我办件事，让你没有心理负担。那我丑话说在前面啊，我可不是接受人家一点小恩小惠就听人指使的人。<笑>我帮不了你，可不要怪我。我还没有说什么事，你就这么警惕了，看来你还是不信任我。女孩嘛，总是要有点自我保护意识。尤其是面对像你这样有魅力的成功人士，我更要时刻提醒自己保持冷静。你在我面前不冷静吗？这倒没有。<笑>你想多了，我只不过想请你参加一个酒会。酒会？对，我公司有个新药，准备上市，明天举办一场酒会，所以我想请像你这样漂亮、年轻又有气质的女士接待一下，调节调节现场的气氛。哎，你放心啊，我请的那些都是有正当身份的人，有几个还是很有地位的专家，绝不会像你以前接触过的那些人那样没有品位的。你是不是觉得你自己很有品位啊？啊，没有没有
。如果我的话让你误解了，我向你道歉。道什么歉呢？你就是看不起我，你觉得我们不是一个层面的人呗？我为我刚才的话，真诚的向你道歉。其实我特别理解你，像你这样一个背井离乡的年轻姑娘。生活其实挺不容易的，但是我希望你不要因此影响你自己对人性的判断，以免失去一个真正可以信任的好朋友。我可以信任你吗？当然可以了，因为我对你没有不良的企图。<笑>那你为什么对我没有不良的企图呢？是我不能够吸引你吗？因为我觉得跟你做朋友，一定比跟你谈恋爱好。我倒不这么认为，一般来说，谈恋爱要比做朋友好玩儿。邓叔叔，哎呦，沈化，你怎么会在这儿呢？我今天帮一个朋友过来送送接待。哦，好。哎，你们要不要吃点什么？我拿过来。哎呀，不用了，你忙你的去吧。那有什么事叫我啊？啊，你去吧。好。闺女，来，咱们喝酒。来，来，好。嗯。哎，沈华，我来介绍一下，郑海潮，海潮创意文化公司的老总。你好。你是演员吧？之前演小业务员，今天改演老板了。哎，你们认识了？啊，认识。他戏演的可好了，你今天这身情头不错。租来的呀，这么敬业，奥斯卡怎么不给你颁一奖啊？沈华，没必要这样吧？江总，我公司还有事儿，要不我先走？别别别别别，走什么呀？今天这么好一场子，这是你表演的好机会，来，给我们表演一下。好，沈华，我明白你的意思。我想告诉你，我跟小可之间其实已经结束了，你没必要对我这么不依不饶的吧？你说结束就结束呀？你知道你把小可伤的有多深吗？什么叫我伤的多深？你能把话说清楚吗？条件那么好的马沈南，还有六年的感情，他通通都不要了。不要了，你你你。他跟马沈南分手了，他为了你，你现在还还在这装无辜，你好意思吗？郑海潮。沈沈华，他是我朋友啊。对不起，不好意思，郑总。对不起啊。目标是一致的，对不对？对，邓叔叔啊，忙完了。嗯、啊，有什么需要吗？你们？哎呀，没什么需要。邓<笑>主任，哦，向总啊，你好，你好,你好。哎，你好。你们认识呀？当然，神经脑外科的权威邓主任，这个行业谁不认识啊？向<笑>总过奖啊！叔叔，你这么厉害呀、啊？哎呀，厉害谈不上。邓<笑>主任。我们公司的脑神凝这个药，向总啊，咱们今天只交朋友，不谈工作啊。<笑>我那有几个朋友，我过去打个招呼啊，吃杯便哈。你怎么认识邓主任的？他是我闺蜜的老爸，我现在住在他们家，珊珊也住他们家，我和珊珊一间房。魏珊珊怎么也住他家里啊？邓叔叔是魏珊珊的姨父。哦，嗯，嗯，向总，你跟郑海潮是什么关系啊？啊，我们是朋友。我这个药要上市，要在市场上大力宣传。我们在生意上有合作。嗯，那个跟谁合作都不要跟他合作吧，他这个人人品有问题。怎么了？他脚踏两条船，把我最好的姐妹给伤害了。谁呀、啊？就是邓叔叔的女儿。哦。那我先去忙。好。那女孩真的是你表妹吗？我知道你要问这个。啊，我已经准备好
怎么会得这种病呢？你怎么不早点告诉我啊？他不希望别人把他当成一个病人，所以他不让我说。那这么长时间以来，都是你在帮助他呀？是啊，在北京除了我，他没有任何亲人。我再忙再累再苦，也不能抛下他。你这个表哥还挺靠谱的。我当然靠谱了，当表哥我靠谱，当员工我靠谱，当男朋友我更靠谱。靠不靠谱不是自己说的，是要别人说才行。那你说我靠不靠谱啊？哎呀呀，保持点距离行不行？给点阳光你就惨了。那你以后不会再不理我了吧？嗯。这么严肃干嘛？一点都不好玩。我生下来是给你玩的。呃，不，我不是这意思。笑一个。<笑>你看你笑得多可爱，多漂亮。走啦。走，我送你回家。嗯、啊。打过了，这路上呢。你说咱家这多长时间没吃饺子了？还真是有好长时间没吃了，起码半年了。哎呀，一天这家里这事儿那事儿的，乱事儿不断，哪有心思、啊？那个沈化回来吗？他公司有事儿，估计这两天都不回来了。哎，可儿，啊，你别嫌麻烦说这事儿啊。这神话到底是怎么回事儿啊？一开始来吧，说住几天，一住这么长时间，黑不提白不提的，不不说走的事儿，妈一直都不好问你的闺蜜，而且这男朋友找的怎么样啊？到底啊？这是人家感情上的事儿，我不能老过问吧？这老过问呢？你俩住在一块儿，那还不清楚啊？我还真不太爱问这些问题，要不等他回来您问问他。你什么？什么意思啊？没什么意思啊。你这讽刺我是吧？你这意思不是我多管闲事吗？哎呦妈，我好好的包饺子，您这这不是找事儿吗？我跟你讲啊，邓小可，我现在都不管你了，你没看见吗？我现在还问你的事儿吗？我懒得管了，有什么意思啊？管他最后，好心当着驴肝肺。那杀人跟刘旭刚那到底怎么回事啊？你怎么谁都操心呀？我没操心，我是说呀，反正你大姨这关，哼，他是甭想过去。我回来啦！哦，珊珊，珊珊，赶紧正好，哎，洗手吃饺子。等会儿，等会我妈有事儿要问你。是吗？什么事儿啊，小姨？没没有，我问什么呀？我。没没事，我我问问你，这个这这馅儿你爱吃不？不爱吃，我给你弄别的。哎呦，您和的馅儿，什么馅儿都爱吃。不是不是，刚才不是这问题。什么问题呀、啊？就是这问题没有，快洗手。跟馅儿没关系。干嘛呀你呀、啊？人人回来了，您要问你就自己问吧。干嘛呀你呀、啊？他比我清楚呀。哎呀妈呀，气死我了。那个珊珊。你们俩去那个进屋去，不用你帮，在在这儿，我我我乱。我帮帮你们。不用不用不用，太好了，我就不用啊。真的吗？那行，小姨，那您辛苦啊。来，走吧。妈，眼皮底下待着，在她跟前儿，她那唠叨死你。对，一般更年期都这样，就时间有点长。哎，你知道吗？今天刘旭刚去学校找我了，和好啦。那女孩真的是他表妹，而且生了重病，刘旭刚一直帮忙照顾来着，还帮她。我就说嘛，你想太多了，别老怀疑人家，人好好的不行啊。好好的是好好的，但是我也得看他的表现，对不对？就找事儿就。<笑>哎，他今天给我讲了一故事，哎，想听吗？什么故事啊？啊、uh, ，说一个士兵爱上了一个公主，然后这公主呢，要让这个士兵站一百天来表达他的忠心。
这个士兵站了九十九天，然后在第一百天的时候撤了。我听过，他用九十九天证明对公主的爱，用第一百天证明自己的尊严。我觉得他太牛了，真的。